Hello everyone and welcome to my channel. This is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. We are reading Thorax Anatomy. The book is called B.D. Churasiya. And I am going to start with chapter number 13, which we will discuss about bones and joints of the thorax. This chapter is a very big chapter because the bones and joints are very detailed in this chapter. So what I am going to do is I am going to split this chapter into different sections. So if I am going to ओवरऑल आपको एक बड़ी पिक्चर दूं तो थोरेसिक वॉल जो है जो थोरेक्स है उसमें कौन कौन सी बोन्स हैं ये हमने पिछली वीडियो में भी ये बात डिस्कस की थी कि एक फ्रंट पे बोन है विच इज द स्टर्नम तो जाहिर एक बोन हम स्टर्नम पढ़ेंगे फिर लेटरल जो बाउंड्री है थोरेसिक वॉल की दैट इज मेड अप ऑफ रिब्स तो तमाम रिब्स के बारे में पढ़ेंगे फिर बैक साइड पे यानी पोस्टीरियर जो बाउंड्री है दैट इज मेड अप ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम थोरेसिक वर्टिब्री सो वो सारी थोरेसिक वर्टिब्री सो वट आई डू इज के हर एक तरह की बोन टाइप पर एक अलग अलग वीडियो बना दूंगा ताकि इजीली आप लोग उसको डाइजेस्ट कर सको उसको एब्सॉर्ब कर सको और फिर ज्वाइंट्स पर और मूवमेंट्स पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा सो so, तीन चार वीडियो में डिवाइड होने वाला है ये चैप्टर आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और आज हम बेसिकली बात करेंगे रिप्स की ठीक है लेकिन रिप्स से पहले जरा एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है थॉरेक्स इज एन ऑसियो कार्टिलेजिनस कैवरी ये टर्म आप पढ़ चुके हो मेरी पिछली वीडियो में भी ऑसियो मतलब बोन कार्टिलेजिनस मतलब कार्टिलेज तो जो पूरी बॉडी वॉल है जो थोरेसिक कैवरी है या थोरेसिक केज है या थोरेसिक बॉडी वॉल है इट इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज ओके इसीलिए इसको हम नाम देते हैं ऑसियो कार्टिलेजिनस कैवरी और इसके अंदर ऑब्वियसली आपको पता है थॉरेक्स के अंदर हार्ट मौजूद है लंग्स मौजूद है और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो पूरा थोरेसिक केज है इट इज Not static, it is dynamic. और ये बड़ा important है because आपको मालूम है कि थोड़ा सी cavity में lungs है और lungs हर inspiration के साथ expand होते हैं और expiration के साथ contract होते हैं तो ये जो lungs की movement है expansion और फिर contraction ये काफी हद तक linked है इस osseo cartilaginous cage के साथ थोड़ा सी body wall के साथ ठीक है तो इसको भी हम पढ़ेंगे भी discuss करेंगे इस chapter में तो मैंने आपको बताया इसमें बहुत सारी bones हैं so सबसे पहले जो bones हम डिस्कस करते हैं आइए लेट्स स्टार्ट और इस वीडियो में कवर करेंगे रिब्स को अच्छा कितनी रिब्स होती हैं हमारी बॉडी में थोरेसिक केज में हाउ मेनी रिब्स आर देयर देयर आर ट्वेल्व रिब्स ऑन ईच साइड यानी देयर आर ट्वेल्व पेयर्स ओके so there are twelve pairs of ribs on each side. When we say each side, इसका मतलब ये है कि right side of the thorax में twelve ribs हैं और left side of the thorax में twelve ribs हैं और ये दोनों side की ribs मिलके बनाती हैं thoracic cage. Okay? अच्छा sometimes in a very small number of population extra rib भी हो सकती है. यानी cervical rib हमने पढ़ा था पिछले chapter में. There can be a cervical rib, there can be a lumbar rib, or sometimes a rib may be absent, such as eleventh rib or twelfth rib. So, ये नंबर प्लस माइनस वन बहुत ही कम लोगों में ऐसा होता है लेकिन इट इज अ पॉसिबिलिटी बट बहरहाल मेडिसिन में एक रूल है कि रिमेंबर द कॉमन थिंग्स कॉमनली मोस्ट कॉमन थिंग्स रिमेंबर देम फर्स्ट ओके सो ट्वेल्व रिप्स ट्वेल्व पेयर ऑफ रिप्स इन योर थोरेसिक केज ओके दीज रिप्स आर बोनी आर्चेस अरेन्ज वन बिलो वन एनदर यानी अगर आप डायग्राम देखें सो दे आर अरेन्ज ये एक रिब है इसके नीचे दूसरी रिब होगी उसके नीचे तीसरी रिब होगी सो दे आर अरेन्ज इन दैट फॉर्मेट ओके द रिब्स आर प्लेस ऑब लीगली द अपर रिब्स बींग लेस ऑब लीग वाइल द लो ये भी पढ़ेंगे आगे जब स्ट्रक्चर आप देखेंगे कि इनकी अरेंजमेंट ऐसी है कि जो शुरू की रिब्स हैं दे आर प्रेडी मच ऑरिजोंटल बाद में फिर वो ऑबलीग हो जाती है दे टिल्स एंड स्लांट डाउनवर्ड्स नाउ द लेंथ ऑफ द रिब्स इंक्रीज फ्रॉम द फर्स्ट टू द सेवेंथ रिब यानी फर्स्ट रिप जो है वो सबसे छोटी है सेकंड रिप उससे बड़ी होगी थर्ड रिप उससे बड़ी होगी और ये सिलसिला चलता रहेगा अंटिल यू रीच रिप नंबर सेवन और उसके बाद ये साइज दोबारा डिक्रीज होना शुरू हो जाता है टिल यू रीच इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ रिप्स ओके नाउ द ब्रेथ ऑफ द रिप्स यानी जो चौड़ाई है रिब्स की इट डिक्रीज इज फ्रॉम अब डाउनवर्ड इन द अपर टेन रिब्स द एंटीरियर एंड आर ब्रॉडर देन द पोस्टर सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट जो कहते हैं ना जब आप होटल में जाते हैं तो यू टेक द स्टार्टर फर्स्ट सो दिस इज द स्टार्टर बेसिकली स्टार्टर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ अब आइए बात करते हैं कि हाउ डू यू क्लासीफाई रिब्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ एग्जामिनर्स और एमसीक्यूज में भी ये पूछते हैं कि रिब्स की टाइप्स क्या क्या है सो पे अटेंशन टू दिस सेक्शन According to the articulations with the sternum, the ribs are either classified as 
ट्रू रेप्स और फॉल्स रेप्स ये बात मैंने आपको चैप्टर जब ट्वेल्व पढ़ा रहा था थॉरेक्स का इंट्रोडक्शन तब भी बात बताई थी कि जो फर्स्ट सेवन रेप्स हैं वो डायरेक्टली स्टर्नम पे अटैच होती है यानी इफ यू हैव योर स्टर्नम देयर सो इफ यू हैव योर स्टर्नम देयर सो स्टर्नम पे जो रेप्स शुरू की सेवन रेप्स इस पर अटैच हो रही होती है सो ऑल दो सेवन रेप्स आर कॉल्ड एक्चुअली द ट्रू रेप्स ठीक है इनको हम एक नाम और भी देते हैं आपको याद है आ, मैंने आपको बताया था कि बैक साइड पर यानी इस तरफ से ये रिब अटैच होगी वर्टिब्रल कॉलम के साथ और सामने ये अटैच हो रही है अगर स्टर्नम के साथ तो इसको नाम देंगे वर्टिब्रो स्टर्नल रिब वर्टिब्रो स्टर्नल सो ट्रू रिब्स आर ऑल्सो कॉल्ड वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स ठीक है द रिमेनिंग फाइव रिब्स आर कॉल्ड फॉल्स रिब्स बिकॉज ये एंटीरियरली अटैच नहीं होती स्टार्डम के साथ ठीक है तो ये बात हमने डिस्कस की थी इलेवेंथ और ट्वेल्थ जो रिप्स थी वो सिर्फ वर्टिब्रल रिप्स कहलाती हैं बिकॉज दे आर फ्लोटिंग रिप्स वो सामने अटैच होती ही नहीं है फिर जो बीच की रिब्स हैं एट नाइन्थ और टेंथ रिब्स ये पोस्टीरियर साइड से अटैच होती हैं वर्टिब्रल कॉलम के साथ और एंटीरियरली एक दूसरे के कार्टिलेज के साथ अटैच हो जाती हैं, सो देर फॉर देवर नोन एज द वर्टिब्रो कॉन्ड्रल वर्टिब्रो फ्रॉम द बैक साइड कॉन्ड्रल यानी सामने एंटीरियर साइड पर एक दूसरे के कार्टिलेज के साथ सो दैट बेसिकली समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डन द क्रक्स ऑफ दिस इज पैराग्राफ ए इज के वॉट आर ट्रू रिप्स जो स्टर्नम पे अटैच होती हैं एंड व्हाट आर फॉल्स रेप्स जो स्टर्नम पे अटैच नहीं होती ठीक है अच्छा ये तो एक तरह की क्लासिफिकेशन है दूसरी क्लासिफिकेशन की कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल फीचर द रेप्स आर आइदर ए टिपिकल और टिपिकल टिपिकल रिप्स जो हैं उनके काफी सारे फीचर्स कॉमन होते हैं लेकिन जो ए टिपिकल रिप्स होती हैं उनके कोई ना कोई अपने अलग से स्टैंडिंग आउट कैरेक्टर्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टू and last three ribs have special features and therefore they are called atypical ribs baki jo ribs hain third se leke ninth tak un sab ke structures morphologically ek jaise hain to chunke wo sare they share uh, common structure therefore they are called typical ribs okay so dekho ye alag 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 tarah hai aur alag alag numbers hain agar main true and false ribs ki baat karta hu to shuru ki jo sath ribs hain wo true ribs hain aur baki ki jo panch ribs hain wo false ribs hain lekin agar main typical टिपिकल की बात करता हूं तो शुरू की दो और आखिरी की तीन जो रिब्स हैं वो आ, अलग फीचर्स हैं सो दे आर ए टिपिकल बाकी थर्ड टू नाइन्थ दे आर टिपिकल सो द नंबर्स चेंज विद यू नो विद क्वांटम ऑफ व्हाट यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट आप ट्रू फॉल्स रिब्स की बात कर रहे हैं या टिपिकल ए टिपिकल रिब्स की बात कर रहे हैं ठीक है अच्छा अब फीचर्स uh, स्टडी करते हैं टिपिकल रिब्स के टिपिकल रिब्स का जो एंटीरियर एंड है इट बेयर अ कॉन केव डिप्रेशन and the posterior end bears a head neck and a tubercle so if you look at this diagram here so let me erase this so that we study the features very clearly so right this is a rib that's a typical rib or typical rib ka ye hai posterior end aur ye hai anterior end mujhe kaise pata laga kyunki ye cartilage hai aur jo cartilage hota hai wo anterior side pe hota hai so obviously this is the posterior uh, side okay so there is a head there is a head and there is a tubercle and there is a small neck to so, ye posterior side ke regions hain jo yahan pe bataye hue hain there is a head there is a neck and there is a tubercle and the shaft is convex outwards and there is a costal groove situated along Along the lower border of the inner surface, ये diagram में दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। So this is the shaft, and the shaft is you can see this is the this is the lateral part. So this is convex like this. This is convex. और अगर inferior border को देखें, so there is a costal groove. यहाँ पे बाकी तो एक groove होता है। इसकी importance अभी हम पढ़ेंगे। इसमें nerves होती हैं, vessels होती हैं जो travel करती हैं। So ये तमाम important features हैं किसी भी typical rib के कि there is on the posterior side there is a head, neck, and tubercle. and it is convex laterally and on the inferior side there is a costal groove okay um, once we are done with these basic structures kuch features ki baat karte hain each rib has two ends ye baat humne kar li anterior and posterior ends the shaft is comprising of the upper border and the lower border and the outer surface and the inner surface okay so there is an upper border there is an upper border here there is a lower border here so front ki jo surface hai wo anterior surface aur back side ki jo surface hogi wo posterior surface kehlayegi
या आउटर और इनर सर्फेस ओके दी एंटीरियर स्टर्नल एंड इज ओवल एंड कॉन्केव एंड इट आर्टिकुलेट विद कोस्टल कार्टिलेज दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू रिमेंबर कि ये जो एंटीरियर एंड है इट मेक्स अ ज्वाइंट विद कोस्टल कार्टिलेज ठीक है और फिर ये कार्टिलेज जाके अटैच होता है स्टर्नम के साथ सो दैट्स द बेसिक फंड जो हम कई दफा बात डिस्कस कर चुके हैं नाउ द पोस्टीरियर एंड और द वर्टिब्रल एंड इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग पार्ट देर इज अड ये बात हमने कर ली देर इज ए स्मॉल लैक वी हैव डन वी हैव discuss this this is a little too much detail i won't recommend this there is a tubercle which is also in the posterior part then there is a long shaft um is shaft ke do surfaces hain outer surface and inner surface aur do borders hain upper border and lower border theek hai aur ye jahan se turn hoti hai ye jagah usko bolte hain angle and angle is the weakest part jahan pe fracture common hai so this is the angle okay jahan se ye posterior side se nikal ke anterior side pe turn ho rahi hai so that area is known as the angle of the shaft okay now outer surface the angle is marked by the oblique line this is too much detail inner surface upper border so we don't want to go into the details of this okay now the next thing that we want to discuss is ke typical rib par kya attach hota hai what basically attaches on a typical rib okay so if you look at the diagram let me find uh, so there are a lot of uh, ligaments and lot of muscular attachments so discuss karte hain ye ke what attaches on a typical rib anteriorly uh the head provides attachment to the radiate ligament acha dekho ab ye jo word likha hua hai na anteriorly ye anterior lobes sare sun ke samajhte hain ki sternum wale end side ki baat ho rahi hai lekin boss sternum wale side ki baat isliye nahi ho rahi although ye anterior likha hua hai to agar is diagram ko main dekhun this is the sternum aur ye hai anterior end aur ye hai posterior end तो अब लिखा हुआ यहाँ पे क्या है एंटीरियरली लेकिन भाई साथ में ये भी तो लिखा है यार हेड हेड कहाँ होता है यार एंटीरियर साइड में या पोस्टीरियर साइड पे सो हेड इज ऑलवेज प्रेजेंट द पोस्टीरियर साइड लेकिन फिर भी ये एंटीरियर लिखा हुआ है और सही लिखा हुआ है क्योंकि ये कह रहे हैं कि हेड के एंटीरियर साइड पे यानी ये जो हेड है देर इज दैड ऑफ दिस रेब और इस हेड के एंटीरियर साइड पर क्या अटैच होता है रेडिएट लिगामेंट डायग्राम हम देखते हैं 13.5 पॉइंट फाइव दैट इज फिगर थर्टीन पॉइंट फाइव एंड दिस इज दर्टिब्री और ये वर्टिब्रल कॉलम होगा तो यहां पे ऑब्वियसली दिस इज द हेड और इस हेड के एंटीरियर पार्ट पे ये रेडिएट लिगामेंट लगा हुआ है ओके सो दैट इज द रेडिएट लिगामेंट विच अटैच ऑन द एंटीरियर साइड ऑफ द हेड विच इज ऑब्वियसली प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द रेप ठीक है अच्छा इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिपेथेटिक चेन एंड द कॉस्टल प्लोरा यानी यहाँ पे एंटीरियर साइड ऑफ द हेड पे सिंपेथेटिक चेन चल रही होती है ये हम डिस्कस करेंगे जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे नाउ द क्रेस्ट ऑफ द हेड प्रोवाइड अटैचमेंट टू द इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट द अटैचमेंट टू द नेक आर ऑल्सो अ फ्यू लिगामेंट दैट यू हैव टू रिमेंबर द टू लेमिन ऑफ द सुपीरियर कॉस्टो ट्रांसफर्स लिगामेंट आर ऑल अटैच टू दी अपर क्रेस्ट ऑफ द नेक द लेटरल नॉन आर्टिकुलर पार्ट ऑफ द टूबरकल gives attachment to the lateral uh, costo transverse ligament so basically ye jo uh, figure 13.5 or figure 13.6 hai they tell you ki jo rib posterior side pe vertebrae ke sath attached hai how many ligaments are attaching here you see next se ye ligament attach ho raha hai inferior costo transverse ligament then there is lateral costo transverse ligament that is also attaching on the rib and to the vertebrae so basically ye isko hold kar rahe hain rib ki aur vertebrae ki attachment ko okay so there are lot of uh, Um, uh, ligamentous attachment on the posterior side of the rib okay वंस दिस इज क्लियर शेफ्ट पर क्या क्या चीजें होती है सो दिस इज दैफ्ट ये पूरा शेफ्ट है दिस इज द होल शेफ्ट ऑफ द रिब शेफ पर क्या क्या अटैच होता है देर इज थोड़ा को लंबर फेशिया कुछ फेशिया अटैच है डीप फेशिया देर सम मसल्स लिवेटर कॉस्टी देर इज सैक्रोस्पाइनालिस एंड ऑल एक्सटर्नल ऑब्लिक सरारस इंटीरियर लटासमस डॉर्साइ सो ऑल दीज अटैचमेंट यू कैन स्टडी हेयर जो सब शाफ्ट पे अटैच होते हैं ऑल्सो द इंटरनल इंटरकॉस्टल इंटरकोस्टालिस सब कॉस्टालिस ऑल दीज मसल आर अटैचिंग ऑन द शाफ्ट ओके सो देर आर लॉर ऑफ मस्कुलर अटैचमेंट बेसिक basically and yeah, this is an important diagram that you must remember this is the rib ye rib ka upper border hai ye rib ka lower border hai ye aap dekh rahe hain 
ऑब्लिक फाइबर्स डाउनवर्ड्स एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल फिर बीच में इन द ऑपोजिट डायरेक्शन बट स्टिल ऑब्लिक एंड डाउनवर्ड आउटवर्ड दिस इज द इंटरनल इंटरकॉस्टल और सबसे आखिर में देर इज इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल ओके और लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब में ये वेसल्स गुजर रही हैं विच आर द पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेसल सो रिमेंबर दिस ये हमेशा इसी सीक्वेंस में होता है दर इज द वेन फर्स्ट देन द आर्टरी एंड देन द नर्व ओके so the van sequence is always important rib ka lower border pe jo ridge hai usme se ye vessels aur nerve guzarte hain right so shaft ki attachments ho gayi boss uh, posterior part ki attachments ho gayi now the ossification a typical rib ossifies in the cartilage from one primary center which is for shaft which appears near the angle at about the eighth week of the intrauterine life three secondary centers one for head two for the tubercle which appear at the puberty and unite so this is all pretty simple and easy uh, just remember or memory wali cheez hai ki primary center of ossification kab aata hai secondary center of ossifications kab aate hain kab fuse hote hain primary center of ossification kis cheez ke liye hai shaft ke liye secondary center of ossification head ke liye bhi hai aur tubercle ke liye bhi hai so remember all these details and that's the typical rib so typical rib mein kya kya hai there is a posterior end jisme head neck aur tubercle hai there is a shaft and then there is an anterior जो कि कॉस्टल कार्टिलेज के साथ मिल जाता है आपको पोस्टर एंड की अटैचमेंट्स याद रखनी है जिसमें बहुत सारे लिगामेंट्स हैं आपको शाफ्ट की अटैचमेंट्स याद रखनी है जिसमें बहुत सारे मसल्स हैं और आपको यह पता होना चाहिए कि शाफ्ट के बॉर्डर्स क्या क्या हैं लोअर बॉर्डर के नीचे ब्लड वेसल्स और नर्व्स किस तरह गुजरती हैं सो दैट्स द टिपिकल रिब मैंने आपको बताया था कि ये तो है टिपिकल रिब का स्ट्रक्चर जो सबका एक जैसा होगा बट देन देयर आर ए टिपिकल रिब्स एज़ वेल और जो ए टिपिकल रिब है उनमें पहली जो ए टिपिकल रिब है दैट इज द फर्स्ट रिब जो पहली रिब है उसकी क्या स्पेशल बातें हैं इट इज द शॉर्टेस्ट रिप इट इज द ब्रॉडेस्ट रिप एंड इट इज द मोस्ट कर्व्ड रिप तो ये इसके स्पेशल फीचर्स हैं दिस इज व्हाई इट इज ए टिपिकल ओके द शाफ्ट इज नॉट ट्विस्टेड यानी देर इज नो कोस्टल ग्रुप देर इज नो एंगल इट इज फ्लैट एंड फ्रॉम अब डाउनवर्ड इट इज अपीरियर एंड इन्फीरियर सर्फेस बाकी रिप्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि देर इज अउटर सर्फेस एंड इनर सर्फेस लेकिन जो फर्स्ट रिप है बिकॉज इट इज वेरी फ्लैट तो इसकी एक सुपीरियर सर्फेस है और एक इंफीरियर सरफेस है तो इसकी फ्रंट और बैक सरफेस नहीं है इसकी सुपीरियर और इंफीरियर सरफेस है ओके साइड डिटर्मिनेशन so that is for example the first rib ye first rib hai to ye iski superior surface hai aur uske niche iski inferior surface hogi the anterior end is larger and thicker and pitted so this is the anterior end which is larger than the posterior end obviously it's a very small head there at the posterior end the outer border is convex and there is no costal groove jo humne yahan pe baat ki thi na yaar uh, costal groove ki there was a costal groove jisme se ye vessels guzarti hain to first rib mein aisi koi kahani nahi hai there is no costal groove okay the upper surface is crossed obliquely by two shallow grooves separated by a ridge the ridge is enlarged the inner border to form the scalene tubercle this is very very important here dekho ye hai superior ya upper surface first rib ki this is the hole jo aap dikh dekh rahe hain jis wo aapko nazar aa rahi hai this is the superior surface is superior surface pe agar shaft pe dekhen to ek groove hota hai yahan pe which is called groove for subclavian artery phir ek groove yahan pe hota hai which is called groove for subclavian vein aur inke beech mein ye hota hai uh, ridge theek hai aur ridge inner border pe jaake bana deta tubercle फॉर स्कैलिनी इंटीरियर तो ये पूरा रीजन जो है मैं दोबारा इसको मिटा के आपको समझाता हूं सो ये ग्रुप वगैरह आपको याद रखने हैं कि सुपीरियर सर्फेस पे एक ग्रुप है फॉर सबक्लेवियन आर्ट्री एक ग्रुप है फॉर सबक्लेवियन वेन और उनके बीच में ये रिज है Which leads to a tubercle on the inner border, ठीक है तो ये सारी स्टोरी यहां पर लिखी हुई है एंड वेन द रिब इज प्लेस ऑन द हॉरिजोटल प्लेन इन द राइट डायरेक्शन विद सुपीरियर सर्फेस फेसिंग अपवर्ड सुपीरियर सर्फेस कैसे पहचानोगे ये रिजिस से पहचानोगे ठीक है बोथ एंड ऑफ द रिब टच द सर्फेस पोस्टीरियर और इंटीरियर सो दे बोथ टच द सर्फेस अगर ऐसा है यानी सुपीरियर साइड पर आपने ये वाला पार्ट रखा हुआ है और दोनों पार्ट फ्लोर पर टच कर रहे हैं सर्फेस पर टच कर रहे हैं तो वो रिब आपने ठीक रखी हुई है that's the side determination acha ji uh further kya features bataye hain first rib ke the anterior is larger and thick ye baat hum kar chuke the posterior end mein ek head hota hai neck hota hai tubercle hota hai it is just like the typical rib the shaft has two surfaces upper and lower iski baat humne kar li upper surface is marked by two shallow grooves uh, one for subclavian artery and one for subclavian vein and the lower surface is smooth has no costal groove ye sab baatein hum upar discuss kar chuke hain the outer border is convex and the inner border is concave pretty easy at 
attachments anteriorly the neck is related medial to lateral sympathetic chain posterior intercostal vein blah 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 all these things so these are all in relation to the neck which means the posterior part so if this is the neck here so look at this diagram this is the head and this this region is the neck region is neck region may um, foreign anterior relation mein kya kya cheeze hain sympathetic chain uh, intercostal vein posterior and superior intercostal artery so all these are present right anterior to the neck of the first rib theek hai acha superior uh, relations mein kya hai deep cervical vessels and eighth cervical nerve anterior groove and all these relations even if you don't remember all these relations that's fine because this is a little too much for you to remember और ये काफी लंबा चौड़ा चैप्टर है तो आपको मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स और बातें पता होनी चाहिए फाइन डिटेल्स उन स्टूडेंट्स के लिए जो याद रखना चाहते हैं द स्ट्रक्चर्स अटैच टू द अपर सरफेस ऑफ द शाफ्ट ये तमाम स्ट्रक्चर्स यहां डायग्राम में बने हुए हैं सो लुक एट द डायग्राम हियर लेट मी इरेज दिस अगेन ऑल ऑफ इट सो Scalene medius, for example, is attached on the shaft. Serratus anterior originates from it. Uh, Scalene anterior and um, uh, costoclavicular ligament. So all these attachments are mentioned here, and they are written in the text here. So you can go through the text, look at the diagram. correlate and try to memorize okay the lower surface of the shaft is covered by the costal pleura and is related near to the small border uh, first intercostal nerve yani uh, ye jo aapki first rib hai iske bilkul niche iski jo lower surface hai that is in connection with the pleura okay right outer border se ye muscles nikalte hain that's all something not um, that we are going to pay too much attention to the inner border gives attachment to the suprapleural membrane the tubercle gives attachment to the lateral costo transverse ligament all right okay so that's fine that's fine this is all about the first rib so basically baat ye hai ki typical rib se first rib alag kaise hai bahut sare features hain ye bahut short hai bahut thick hai bahut hard hai isme costal groove nahi hai isme upper aur lower surface hai anterior aur posterior ke bajaye ye sari baatein important hain jo aapko yaad rakhni hai uh, first rib ke hawale se kyunki examiners puchte hain ki bhai first rib kaise different hai बाकी सारे रिब्स है टिपिकल रिब्स है ये किस तरह डिफरेंट है तो ये फीचर्स आपको पता होने चाहिए ठीक है ऑसिफिकेशन की डिटेल्स यहां दी हुई है कि द फर्स्ट रिब ऑसिफाइज फ्रॉम वन प्राइमरी सेंटर फॉर द शाफ्ट एट द एथ वीक ऑफ एंड फॉर द शाफ्ट देयर आर टू सेकेंडरी सेंटर्स one for the head and one for the tubercle ओके सो दिस इज प्रीटी मच सिमिलर टू व्हाट वी डिस्कस्ड इन अ टिपिकल रिब अच्छा तो ये हम पढ़ रहे हैं अब ए टिपिकल रिब्स ठीक है फर्स्ट रिब पढ़ ली अब सेकंड रिब भी तो ए टिपिकल है द फीचर्स ऑफ द सेकंड रिब इसमें क्या अलग फीचर्स हैं बॉस द फीचर्स आर दिस द लेंथ इज ट्वाइस एज दैट ऑफ द फर्स्ट रिब बट स्टिल लेस देन परहैप्स द टिपिकल रिब्स ओके द शाफ्ट इज शार्पली कर्व लाइक दैट ऑफ द फर्स्ट रिब शार्प इसमें कोई एंगल वगैरह का स्ट्रक्चर इसमें भी नहीं है द नॉन आर्टिकुलर पार्ट ए ऑफ द टूबरकल इज वेरी स्मॉल द एंगल इज स्लाइट एंड सिचुएटेड क्लोज टू द टूबरकल इज अ वेरी स्लाइट एंगल the shaft has no twist the outer surface is convex and faces more upwards and outward near the middle it is marked by a rough tubercle here is the rough tubercle you see second rib mein ye rough tubercle roughly at the middle of the outer surface okay this is the identification of the second rib all uh, right attachments isme kya kya hain the rough tubercle ye jo tubercle ki hum baat kar rahe the second rib par is par kya attach hota hai one and a half digitations of the serratus anterior muscle okay now एक और ए टिपिकल रेप कौन सी है जनाब टेंथ रेप टेंथ रेप क्लोजली रिजेंबल अ टिपिकल रेप बट इट इज वेरी शॉर्ट हैज ओनली सिंगल फैसेट ऑन द हेड ये हम बात करेंगे जब जॉइंट्स में आपको पढ़ा रहा हूं ना वर्टिबल कॉलम के तो बेसिकली होता ये है कि जो रिप का पोस्टीरियर पार्ट है यानी कि उसका जो हेड रीजन है उस पर फैसेट्स होते हैं ताकि वो अटैच हो सके वर्टिब्री के साथ यानी इफ यू लुक एट द डायग्राम समवेयर कोई डायग्राम दिखा के मैं आपको बात समझाऊं लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस वन लेट्स इरेज दिस अटिल बेट एंड देन रीड्रॉ सम थिंग्स सो यहाँ पे हेड होगा और ये हेड जो है वर्टिब्री के साथ अटैच होगा तो यहाँ पे अटैचमेंट के लिए आर्टिकुलेशन के लिए फैसेट्स होते हैं सो जो टेंथ रिब है उसमें सिर्फ एक फैसेट होता है यूजली जो टिपिकल रिब्स है उसमें दो फैसेट्स होते हैं लेकिन टेंथ रिब में देर इज ओनली वन सिंगल फैसेट फॉर द बॉडी ऑफ द टेंथ थोड़ा सिक वर्टिब्रा ये टेंथ थोड़ा सिक वर्टिब्रा 
के साथ टेंथ रिप अटैच होती है देर इज ओनली वन सिंगल फैसेट ओके इलेवेंथ और ट्वेल्थ रिप ये भी ए टिपिकल रिप्स है इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ आर वेरी शॉर्ट दे हैव पॉइंटेड एंड क्योंकि ये फ्लोटिंग रिप्स है ये एंटीरियरली अटैच होती ही नहीं है ठीक है इनमें नेक और ट्यूबरकल्स भी नहीं होते पोस्टीरियर साइड पर द एंगल एंड द कोस्टल ग्रुप आर पुअरली मार्ट एंड द इलेवेंथ रिप इट इज एब्सोलूटली एबसेंट इन द ट्वेल्थ रिप सो इलेवेंथ और ट्वेल्थ तो बेसिकली बिल्कुल ही अलग किस्म के रिप्स हैं क्योंकि ये एंटीरियरली ना स्टर्नम पे अटैच होती हैं ना ये अटैच होती हैं किसी भी तरह से एक दूसरे के कार्टिलेजिस के साथ सो लेकिन ये जो इलेवेंथ और ट्वेल्थ रिब्स हैं बॉस इसमें काफी सारी मस्कुलर अटैचमेंट्स हैं काफी सारे लिगामेंट्स अटैच होते हैं सो लुक एट दिस डायग्राम फॉर एग्जांपल दैट इज अ डायग्राम ऑफ द ट्वेल्थ रिब फॉर एग्जांपल ओके सी कितने सारे ए इज द इनर सरफेस एंड बी इज द आउटर सरफेस सो इज अ लॉट ऑफ मस्कुलर अटैचमेंट लेटेस्ट मस्ट डॉट साइस इन पोस्टीरियर इन्फीरियर इंसर्ट हो रहा है एक्सटर्नल ऑब्लिक ओरिजिनेट हो रहा है एलियो को स्टारिस इंसर्ट हो रहा है लॉन्गेसिम इंसर्ट हो रहा है लिवेटर कॉस्ट एंड ऑल्सो सम लिगमेंट ओके सो दे आर प्रीडी बिजी इन गिविंग राइस टू सम मसल्स एंड लिगमेंट्स इन योर बॉडी सो दैट्स बेसिकली अबाउट द रेब्स रेब्स में टिपिकल रिब्स हैं ए टिपिकल रिब्स हैं टिपिकल रिब्स के स्ट्रक्चर ए टिपिकल रिब की स्पेशल फीचर ये सब आपको याद रखने हैं ओके नेक्स्ट इसके बाद जो हमें इसी वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं बिकॉज इट मेक्स सेंस एंड दैट इज द कोस्टल कार्टिलेजेस नाउ कोस्टल कार्टिलेजेस जो है दे आर प्रेजेंट एट द एंटीरियर साइड ऑफ द रेब्स और बेसिकली दे शो द अनऑसिफाइड एंटीरियर पोर्शन ऑफ द रेब मैं बार बार ये आपको बात रिपीट कर रहा हूं कि जो रेब है उसका जो पोस्टीरियर पार्ट है उसमें हेड है जो वर्टिब्री के साथ ज्वाइंट बनाएगा लेकिन जो एंटीरियर पार्ट ऑफ द रेब है वो इस कोस्टल कार्टिलेज के साथ ज्वाइंट बनाता है सो दिस ब्लू इज द कोस्टल कार्टिलेज और बेसिकली कहा यह जाता है कि रिब का जो एंटीरियर पार्ट है वो अनऑसिफाइड रह जाता है उस अनऑसिफाइड पार्ट को हम नाम देते हैं कोस्टल कार्ट लैंडमार्क है दिस इज कॉल स्टर्नल एंगल ऑफ लुवे और ये डेमोन्स्ट्रेट करता है सेकंड रिप को सो ये फर्स्ट रिप होगी ऑब्वियसली ये थर्ड रिप होगी ये फोर्थ होगी ये फिफ्थ रिप होगी और ये सिक्स्थ रिप होगी एंड दिस विल बी द सेवेंथ रिप एक्चुअली यहां पे रिब्स नहीं है जो मैंने मार्किंग की है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये मैंने कोस्टल कार्टिलेजेस की की है सो so, ये जो कोस्टल कार्टिलेजेस हैं ये मीडियल साइड पे वन से सेवन रिब्स के जो कोस्टल कार्टिलेजेस हैं वो स्टर्नम के साथ डायरेक्टली ज्वाइंट बना रहे हैं यू सी दे और बाकी जो नीचे एट नाइन्थ और टेंथ हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ यू ज्वाइंट बना के दे फॉर्म दिस कोस्टल मार्जिन और जो रिब नंबर इलेवन और रिब नंबर ट्वेल्व हैं वो ना स्टर्डम के साथ ज्वाइंट बनाते हैं और ना आपस में कोस्टल मार्जिन बनाते हैं सो so, ये सारे फीचर्स आपको पता होने चाहिए राइट ना दिस इज नॉट समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस बट अटैचमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो अच्छा ये ये पैराग्राफ पढ़ लो यार दिस इज नॉट समथिंग दैट शुड ट्रबल यू ईच कार्टिलेज हैज टू सर्फेसिस एक सामने वाली सर्फेस होगी एक पीछे वाली सर्फेस होगी और दो बॉर्डर होंगे अपर एंड लोअर बॉर्डर ठीक है ना तो ये बात और दो जोन होंगे लिटरल एंड मीडियल तो ये सिंपल सी बात है यार इसमें कोई भी मसले वाली चीज नहीं है अब फॉर एग्जाम्पल देखो ये ये कार्टिलेज है ठीक है ना ये कॉस्टल कार्टिलेज है ये इसका अपर बॉर्डर होगा ये इसका लोअर बॉर्डर होगा ये इसकी लिटरल सरफेस होगी ये इसकी मिडिल सरफेस होगी सामने जो दिख रही है ये फ्रंट पोर्शन है फ्रंट सरफेस पीछे जो दिखेगी वो आपको दिखेगी इसकी बैक या पोस्टीरियर सरफेस ओके सो दैट्स अ प्रीडी इजी पैराग्राफ अटैचमेंट हो माई गॉड टू मेनी अटैचमेंट टू मेनी अटैचमेंट ऑन द कोस्टल कार्टलेज ओके क्या क्या अटैचमेंट है एंटीरियर सर्फेस पर मैं इसको पढ़ भी सकता हूं या डायरेक्टली आपको डायग्राम देख लो देर शुड बी अ डायग्राम टेलिंग यू अटैचमेंट्स ऑन दी कोस्टल कार्टिलेज इज एक्चुअली आई कॉन्ट फाइंड वन बट लेट सी इफ आई कैन थर्टीन पॉइंट सेवन वेयर इज इट वेयर आर यू कमान थर्टीन पॉइंट सेवन ये सो थर्टीन पॉइंट सेवन एंटीरियर सर्फेस ऑफ द कार्टिलेज सो पार्टली इसमें से क्या निकल रहा है जरा देखिए सब क्लेवियस मसल एंड देर इज अगमेंट कॉस्टो क्लैविकुलर लिगमेंट सो कार्टिलेज के 
एंटीरियर साइड से एंटीरियर सरफेस से देर आर सो मेनी थिंग्स विच आराइज फॉर एग्जाम्पल स्टर्नो क्लेविकुलर आर्टिकुलर डेस्क दिस इज वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द ज्वाइंट बिटवीन स्टर्नम एंड क्लेविकल उनकी आर्टिकुलर डेस्क इज ऑल्सो अटैचिंग ऑन द एंटीरियर सर्फेस ऑब्वियसली ऑफ द फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज ठीक है जो पहला कॉस्टल कार्टिलेज है वहां पर यह डिस्क मौजूद होगी बाकियों पर नहीं ज्वाइंट कैप्सूल ऑफ द स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट सब क्लेविस मसल ये मैंने ऊपर अभी आपको डायग्राम में दिखाया तो ये सारा था फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज क्योंकि जो फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज है वो प्रेजेंट है एक की पोजीशन पर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन क्योंकि यहां पे क्लेविकल जॉइंट बना रहा है इस स्टार्नम के साथ ओके सो यहां पर जो भी कैप्सूल होगा या जो भी आर्टिकुलर डिस्क होगी वो अटैच होगी फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज के साथ दैट शुड मेक सेंस ओके नाउ सेकंड टू सिक्स कॉस्टल कार्टिलेज इज गिव ओरिजिन टू पेक्ट्रोलिस मेजर मसल 13.9 13.9. If you look at this diagram, ये तमाम कोस्टल कार्टिलेजेस हैं. These are all the कोस्टल कार्टिलेजेस. और इन तमाम कोस्टल कार्टिलेजेस की देखें, this is second कोस्टल कार्टिलेज. Pec pectoralis muscle, pectoralis muscle, pectoralis muscle, pectoralis muscle, and pectoralis muscle. Second to sixth कोस्टल कार्टिलेज, pectoralis major muscle. Okay? Anterior surface. The remaining cartilage are covered by and give partial attachment to some of the flat muscles. The internal oblique muscle, for example, rectus abdominis. So basically, in cartilages पर muscles originate करते हैं आपके abdomen के a lot of muscles. Okay? Posterior surface पर first cartilage की posterior surface पे sternothyroid uh, is a muscle which originates. Second to sixth sternocostalis. And there is a diagram for that. Thirteen point one two. If you look at this diagram, you see sternocostalis, posterior surface of second to sixth ribs. This muscle, sternocostalis. Um, what else? Superior and inferior borders give attachment to the intercostal muscles, external intercostal and internal intercostals. And seventh to tenth cartilage articulate with one another to form obviously the costal margin. Okay, lateral end per it makes a primary cartilaginous joint with the rib, and medial end per it makes joint with the sternum. The first cartilage forms the primary cartilaginous joint. The second to seventh cartilages they make sinus. Synovial joints, okay. Eight, ninth, and tenth are connected to each other by synovial joints. Tenth cartilage is united by the ninth cartilage by a fibrous joint. This is a lot of remembering that you have to do, but this is important for your exams, okay? आपको ये पता होना चाहिए कि जो first cartilage है, इसका joint कौन सा है? Second to seventh के joint कौन से हैं? Eight, ninth, tenth सब की joint category क्या है? So basically जो पहला cartilage attached हो रहा है, that is being attached by the primary cartilage in this joint. फिर second से लेके seventh तक एट और नाइन्थ टेंथ तक सारे साइनोवियल जॉइंट्स हैं कार्टिलेज आपस में साइनोवियल जॉइंट बना रहे हैं और फिर टेंथ कार्टिलेज जो है दैट्स अ फाइब्रस फाइब्रस टाइप ऑफ जॉइंट राइट कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट रिप का फ्रैक्चर कॉमन है एट द साइट ऑफ द एंगल ठीक है जहां पे एंगल है दैट इज द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ द रिब यहां पे ये फ्रैक्चर हो सकती है बहुत कम परसेंटेज ऑफ पर्सन में देयर कैन बी एन एक्स्ट्रा रिब विच इज कॉल्ड द सर्वाइकल रिब ये बात हमने डिस्कस की थी अगर सर्वाइकल रिब होगी तो ये ब्रेकल प्लेक्सिस को भी कंप्रेस uh, कर सकती है इट कैन पुट यू नो इट कैन कॉज पैरास्थीजिया ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ द फोर आर्म एंड वेस्टिंग ऑफ द स्मॉल मसल इंट्रेंसिक मसल ऑफ द हैंड एंड इट can also cause pressure on the subclavian artery all these sort of symptoms because of an additional rib which is called the cervical rib theek hai acha phir rickets ek condition hai vitamin d ye hum padhenge jab vitamin d metabolism calcium metabolism ye cheeze karenge so rickets mein there is inadequate mineralization of the bone matrix yani bone matrix ki mineralization theek se nahi hoti at the growth plates due to increased bone resorption now due to deposition of unmineralized matrix there is widening of the wrist and this is what we call the rickettic rosary ab detail mein hum padhenge bahar not now but we will discuss rickettic rosary is Prominent at the costochondral junction in the thoracic cage. So, जो rickets के patient हैं, उनका thoracic cage का जो costochondral junction है, यानी जो rib है, ये rib है for example, और ये cartilage है, तो उसका जो junction है, यहाँ पे it can be felt and palpated. Okay, so this is basically all about the ribs. आपको ribs की classification पता होनी चाहिए, किस-किस तरीके से करते हैं, true ribs क्या हैं, false ribs क्या हैं. You also must know कि what are typical ribs and atypical ribs. Numbers कितने हैं, कौन सी rib typical कहलाती है, कौन 
सी ए टिपिकल कहलाती है उनके फीचर्स क्या है स्ट्रक्चर क्या है फिर कॉस्टल कार्टिलेजिस की क्या कहानी है वो किस तरह अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ किस तरह अटैच होते हैं स्ट्रॉनम के साथ रिमेंबर कार्टिलेज नंबर वन मेन्यूब्रियम uh, पर लगता है फिर सेकंड से लेके सेवन तक ये सब के सब स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं फिर कार्टिलेज नंबर एट नाइन एंड टेन एक दूसरे के साथ कॉस्टल मार्जिन बनाते हैं ये बात हमने पहली वीडियो में भी बार बार डिस्कस की है जब चैप्टर ट्वेल्व पढ़ाया था सो दिस इज ऑल अबाउट रेब्स एंड कार्टिलेजेस अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और हम डिस्कस करेंगे स्टर्नम के बारे में तब तक अपना ख्याल रखिएगा टेक केयर ऑफ योर